എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു രോഗമാണ് കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ രോഗം വീണ്ടും വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പേടിച്ചു ഒരു പേടിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കേരളൈറ്റ്സ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ പല സോഴ്സസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തലുകൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഡൗട്ട്സ് ഈ വീഡിയോ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇതും അതെ അതെ സോ ഇത് ഞങ്ങൾ കുറേ കുറച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയും കേട്ടറിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് അഞ്ചു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തോളാം ഇത് ചെയ്തുകൂടാ ഇതുപോലെ അതെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസം കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഇതേ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസം നീ ചോദിച്ചോ ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാം അപ്പൊ എനിക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഓക്കെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന വൈറസ് അല്ല ഐ മീൻ ഈ കൊറോണ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന മേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാസ് ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങൾ വന്ന അതേ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി കൊറോണ വൈറസ് പല തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളുണ്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാ കൊറോണ വൈറസും അപകടകാരിയല്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വൈറസ് അതായത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നോവൽ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് വളരെ ഡെഡ്ലിയാണ് വളരെ ഡെഡ്ലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മരുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഇതുവരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സൗദി അറേബ്യ ആണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു സോ അന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക രോഗം ഒരു ഒരു പുതിയ രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് മരുന്നില്ലാത്തൊരു രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് അത് എത്രത്തോളം നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് അത് മേഴ്സ്
അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ജലദോഷം ജലദോഷം പനി തൊണ്ടവേദന തലവേദന റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം ലങ്സിനെ ബാധിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കും ഇതാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഈ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ച വരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളോളം ഇത് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഈ പതി പന്ത്രണ്ട് രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് അത് പതിമൂന്ന് രാജ്യമായി അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കൂടും തോറും ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ പോയ ആളുകൾ അവിടെ അവിടെ അവർക്കാണ് ഈ രോഗം വരുന്നത് ഈ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ പോയ ആളുകൾ അവർ തിരിച്ച് അവർ ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനക്കാർ മറ്റു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ആ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് ആ രാജ്യത്തെ രോഗമായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൈനക്കാരൻ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അവൻ അവിടെ വെച്ചാണ് അത് രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പതിമൂന്ന് രാജ്യത്തോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു മലേഷ്യയിൽ താമസിക്കുന്ന നമുക്ക് അതിന് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം മലേഷ്യയിൽ നാല് പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അടക്കം നാല് പേർക്ക് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നാല് പേരും ചൈനക്കാരാണ് അതിൽ നാല് പേരിൽ അവർ നാല് പേരും ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നാല് പേരാണിത് അവർ അവർ പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ചൈനയിൽ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഈ രോഗം വന്നിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലേഷ്യൻ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാലും എത്ര പേർക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല യു എസ് എ ഓസ്ട്രേലിയ തായ്വാൻ സൗത്ത് കൊറിയ പിന്നെ ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നേപ്പാൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നേപ്പാൾ ഇവിടെ എല്ലാം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത് മൊത്തം സിംഗപ്പൂർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ വുഹാൻ എന്നുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ആ മാർക്കറ്റിലെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രവിശ്യ വളരെ വലുതാണ് അതിന്റെ ഒരു രൂപം പറയുകയാണെങ്കിൽ വുഹാന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മില്യൺ ആണ് അതായത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് കോടി ആളുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിന്റെ ചുറ്റും ആ ആ ഇത് മുഴുവൻ വുഹാൻ സിറ്റി മുഴുവൻ അവർ അടച്ചു അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്കോ അതിന് പുറത്തേക്കോ പോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ ഇല്ല കാറില്ല ബസ്സില്ല ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ബ്ലോക്ക്ഡാണ് അതുകൂടാതെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പന്ത്രണ്ട് സിറ്റികൾ കൂടെ അടച്ചു അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ചൈനയിലിപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ആളുകൾ കുറഞ്ഞത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ആളുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ആളുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം അതായത് അവർക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ചൈന ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ആണ് അപ്പോൾ അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയും ആൾ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അത്രയും എണ്ണം ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയാതെ പേടിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് അത്രയും വലിയ ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വരുന്ന വാർത്ത നമുക്ക് ഇന്ന്
ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ജയ് രാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകാന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ എത്തി ജോഹർബോറോയിൽ എത്തി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ വാർത്തകൾ കാണുന്ന സമയത്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് മലേഷ്യയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് കൺഫേം ചെയ്തു അത് ജോഹർ ബറൂലാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊന്ന് പേടിച്ചു അവർ മൂന്ന് പേരും ചൈനയിലെ വുഹാൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ് അവരവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അവരുടെ അവരുടെ ഫാദർ അതായത് ഈ കൺഫേം ചെയ്ത ആളുകളുടെ റിലേറ്റീവ് അവിടെ സിംഗപ്പൂർ അവർക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവർക്ക് കൺഫേം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരും ആക്ച്വലി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇരുപത്താറാം തീയതി അവർക്കും രോഗം കൺഫേം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് പേടിച്ചു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പോയി പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലൊരു മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയത് പിന്നെ കൂടാതെ ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ട്രാഫിക്കാണ് മലേഷ്യയിലെ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് വെട്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ട്രാഫിക്കിൽ നാട്ടു റോട്ടിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും സോ അതിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാനും പറ്റില്ല ഫ്ലൈറ്റുകളില്ല റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു കൂടുതലും റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ശരിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മലേഷ്യയിൽ മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻസ് പിന്നെ മലേസ് പിന്നെ ചൈനീസ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും ചൈനീസിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രോഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോ വാർത്തകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ചൈനീസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇവർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് ചൈന വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചത് അതെ ഒരു പേടി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ പറയുക അപകടം പിടിച്ച ഒരു വൈറസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് സോ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ജെ ബി വിസിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് ദിവസം എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ വ്ളോഗ് എടുത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ എപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ കൈ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വെറുതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കഴുകല്ല പറയുന്നത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നമ്മൾ കൈ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം അത് കൂടാതെ കൈ നമ്മുടെ കണ്ണിലും നമ്മുടെ മൂക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊടുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ബാക്ടീരിയ കടക്കാതിരിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അതിന് കൈ എന്നും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യാത്രകൾ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായി വെള്ളം ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അതെ നമ്മള് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ വൈറസിന് ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവ് അതെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൊറോണ വൈറസ് പക്ഷേ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്താ പറയുക ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം എല്ലാവർക്കും സൂക്ഷിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയത് മലേഷ്യയിലേക്ക് വരുന്ന ചൈനീസിനൊക്കെ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യത്തും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും അവർ എയർപോർട്ടിൽ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്ക്രീനർ സ്ക്രീനിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടാവും